ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இது நெக்ஸ்ட் டே பிளாகு ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் டே இப்போ இப்போ தான் கேமரா ஹேண்டில் பண்ணுறனால கேமரா ஹேண்டில் பண்ணவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேசவும் கொஞ்சம் திணற திணற மாதிரி ஆகிட்டு ஸோ அதான் வாய்ஸ் ஓவர் ரெண்டாவது கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் இப்போ என் பையனும் பொண்ணுன்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய பொண்ணு பேர் அனன்யா பாபு அவள் பேர் சொல்கிறா அப்புறம் அனன் பையன் பேர் அண்ணன் பாபு நேற்று சொன்னேன் இல்லையா அவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தேன் அவன் ரெண்டாவது தான் வந்தான் இந்த வந்துட்டா ஸோ பையன் பேர் அனன் பாபு அவங்க ஸ்கூல் கிளம்பிட்டாங்க இப்போ ஸ்கூலில் கொண்டு விடுறதுக்கு நானும் கிளம்பி இருந்தேன் அவங்கள நான் தான் கொண்டு விடுவேன் கொண்டு விட்டு கூட்டிகிட்டு எல்லாமே நான் தான் ஹஸ்பண்ட் காலையிலே வேலைக்கு போகிறனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ தான் கிட்ஸை கொண்டு விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபி பண்ணலான்னு ஆர நினச்சேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே ரெசிப்பினாலும் ஒரு ஸ்வீட்டோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போனேன் ஆ இப்போ ரெசிபிக்கு வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக கேமரா கொஞ்சம் தடுமாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டெலாம் தப்பாக நினைக்காதீங்க இது என்ன ஸ்வீட்டுனா ரைஸ் கீர் மாதிரி ஏன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ட்ட பாலும் அரிசி அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ ரைஸ் கீரே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு தான் பக்கத்தில் பாலும் இந்த குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு குக்கரும் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ ரைஸ் கீருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ரைஸ் கீருக்கு எப்படின்னா ஒரு கப் பால் ஒரு கப் தண்ணி அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த கப்பில் தான் நான் வந்து அரிசி எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் பாலும் ஒரு கப் தண்ணி எப்போ நம்ம ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி போட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டூ விசில் வச்சா போதும் இல்லைன்னா பால் ஓவராக பொங்கி சிந்த ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் டூ விசில் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது நம்ம நார்மலாக நம்ம குக் பண்ணுற மாதிரியே குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்துலேயே கீரில் ஒரு முந்திரியும் திராட்சையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் வறுத்து வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதையும் வறுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து அரிசி நல்லா வெந்துட்டு ஸோ அரிசியை வந்து கூட கொஞ்சம் பால் பால் சேர்த்து நம்ம நார்மலாக வேக விடுறோம் வேக விடுற அதுலேயே கொஞ்சம் ரெண்டு ஏலைக்காக நான் தட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ மனத்துக்காண்டி கொஞ்சம் ஏன்னா பிள்ளைங்க சாப்பிடும்போது அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஏலைக்க பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட போடலாம் போட்டுட்டு அது நல்லா மசிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு சாப் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்றேன் பால்லே வேக விட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காண்டி பால்லே வேக விட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் அரிசி அதாவது ரைஸ் எல்லாமே போட்டது எல்லாமே குக் ஆகிட்டு அரிசி பாலில் நல்லா குக் ஆகிட்டு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் சாதாரணமாக சீனி போடலாம் நான் வந்து சீனி அவ்வளோவா இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நான் வந்து சர்க்கரை பொடித்த சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சர்க்கரை போட போகிறேன் இது இந்த சர்க்கரையை வடி கட்டிட்டு அந்த அப்புறம் வடி கட்டிட்டு மண் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கிட்டு போடுவாங்க இந்த சர்க்கரை எப்படின்னா மண் எதுவும் இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் அந்த சின்ன சின்ன இது வந்து எல்லாம் மெல்ட் ஆகட்டும் மெல்ட் ஆகி சேர்ந்து வரட்டும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கரை போடக்கூடாது போட்டோம்னா அரிசி வந்து வேகாது அதனால் அரிசி வெந்த அப்புறம் தான் நம்ம சர்க்கரை போடணும் நல்லா மெல்ட் ஆகி குக் ஆகி வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வந்துச்சு அதாவது சர்க்கரை பால் எல்லாம் போட்டு நல்லா இருக்குல்ல ஸ்மெல் அழகாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சா முந்திரி திராட்சையெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நெய் எவ்வளோ தேவையில்லை இந்த 
இந்த ஸ்டேஜ் போதுன்னா இதோடு ஸ்டாப் பண்ணுறோங்க இன்னும் ரன் திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் கூட இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சம் கூட பால் ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக இதுக்கு தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது இன்ஸ்டண்ட்டாக குயிக்காக பண்ணுறதுனால நான் வெறும் பால் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் தேங்காய் பால் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹாய் ஹாய் என்னோட பெரிய வீட்டை பாய்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து நிற்கேன்னு நினைக்காதுங்க இது என்னுடைய சிஸ்டர் வீடு தங்கச்சி வீடு என் தங்கச்சி பொண்ணுக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே ஸோ அவங்க செகண்ட் பர்த்டே ஸோ அவளை பார்க்கறதுக்காண்டி வந்தோம் அவளை காட்டுறேன் அமி சே ஹாய் ஹாய் சொல்லுமா ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் ஹாய் உன் பேர் என்ன சொல்லிடு தெரியல <laughs> 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 அதாவது ரொம்ப திணறிட்டே இருந்து இப்போ கொஞ்சம் கோல்டு வந்துட்டு இவங்க இருந்தால் தான் எனக்கு ஒரு கோல்டு வருது அது ஏன் தெரியல ஓகே மெடிக்கல் இதான் என் தங்கச்சி இந்த அதுக்கு தங்கச்சி தங்கச்சின்னா என் சித்தி பொண்ணு அது ஹஸ் அவங்க ஹஸ்பண்டு அது அமி இது அவளோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு எடுத்தது பாருங்க அமி அமி சரி விடுங்க அனன்யா ஹாய் சொல்ல அமி அமி ஹாய் சொல்லுங்க அனன் ஹாய் ஹாய் ஹாப்பி பர்த்டே சுடு அமி கே ஷேக்கன் குடு எந்த கை நீ சொல்லு அப்பு சொல்லு யாருக்கு எனக்கா அமி கிட்ட சொல்லு Ami smile. Cheer, cheer, cheer. Happy birthday. 